ዓለም አቀፋዊ ንቅናቄ ለተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች ነፃነት የሚል ንቅናቄ መቋቋሙን ከወደ መቀሌ የሰማን ነው እና ሉላ ሰለሞንን የመሳሰሉ ለሁዳቾ ባደሩ ጥቂት ግለሰቦች እየተመራ ያለው ንቅናቄው አሁንም በሚስኪኑ የትግራይ ህዝብ እየነገደ ነው ባለፉት 27 አመታት ከጥቂት ሆዳደር የትግራይ ተወላጆችና ጥገኞቻቸው በስተቀር መላው ኢትዮጵያውያን ሰፊ የትግራይ ህዝብ ጭምር በዲሞክራሲና በፍትህ ጦት ሲሰቃዩ እነዚህ ሰዎች ሲንደላቀቁና ሲሞላቀቁ እንደነበር ይታወቃል ንጻነት ናፋቂው የትግራይ ህዝብ ከጨቋኝ ከሌቦችና ከብቹሎቻቸው ጋር ህብረት እንደሌለው ልቦናቸው ይያወቀም ቢሆን ንቅናቄውን መሰረትን የሚሉ አካላት ዛሬም መሸሸጋቸውን የትግራይ ህዝብ ማድረጋቸው ደግሞ እጅጉን የሚያሳዝን ነው አለም አቀፋዊ ንቅናቄ ለተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች ነፃነት በሚል መንቀሳቀስ የጀመረው ይህ ቡድን አላማው የለውጥ አማራሩ የተጋሩን ባለስልጣናትና ተራ ሰራተኞች አስሯል እነዚህን ነፃ ወጣለው የሚል ነው ንቅናቄው ለፖለቲካ ጥቅም ታሰሩ ሲል የሚገልጻቸው ደግሞ የሜቴክና የኢትዮ ቴሌኮም አማራሮች ነው ንቅናቄው ያልተረዳው ወይንም ለመረዳት ፍላጎ ቴሌለው ጉዳይ ግን ነዚህ ሁለት ዋንኛ የሀገር አብቶች በሁለት ወንድማማቾች መመራቱን ነው መሪዎቹም በብቃትና በውቀት የተሰየሙ ሳይሆን ለምዝበራ በተዘረጋው ቡድናዊ ሰንሰለት የተሾሙ መሆኑ ነው አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይነቃም እንዲሉ የሀገረንና የዳውን ሀብት እንደልባቸው ሲዘሩና ሲንደላቀቁ የነበሩ ግለሰቦችን ምንም ጥፋት አላጠፉም ሲል ንቅናቄው ይሞግታል ንቅናቄው የሀገር ልማትን ያፋጥናል ተብሎ የተቋቋመው የብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አማራሮች በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ማባከናቸውን የዘነጋው ይመስላል የሀገር ሀብት አባክነዋል ተብለው በሙስና የተጠረጠሩ የኮርፖሬሽኑ አማራሮች ተጋሩ ብቻ አይደሉም የኦሮሞ ያማራ የደቡብ ተወላጆችም አሉበት በስምም መጥቀስ ይቻላል ዓለም አቀፋዊ ንቅናቄ ለተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች ነፃነት ግን የትግራይን ህዝብ አንገት ለማስደፋት እየተሰራ ነው ሲል የሚሞግተው ለምን ነው ምክንያቱም ግልጽ ነው እንደከዚህ ቀደሙ ያገርን ሀብት ለብቻው መቀራመት ስለቀረበት ነው በግልና በቡድን ጥቅም ለማጋበስ ሲባል በሀገር ስም በተገዛ መርከብ ሲነግዱ ከበሰበሱ አውሮፕላኖች ግጂ ትረፍራፊ ገንዘብ ሲለቃቀሙ የነበሩ አማራሮች አማራ ሞኑ ትግራይ ኦሮሞ ሞኑ የሌላ ብሄር ሀገር ይካዱ ወንጀለኞች ናቸው ወንጀል ሰርቶ በየርስር መሸሸክ አግባብነትም ተቀባይነትም የለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሆብሎ የተነሳለትን ታላቁ ነው ኢትዮጵያ ዳስ ይገድብን ጨምሮ በርካታ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እንዳይጠናቀቁ ማንቆርታቸውን አንቆ የተመደበውን በጀት እንደ እናት ጡት አልጠገብ ስኪል ሲጠባ የነበረው ኮርፖሬሽኑ አመራር ተጋሩ ስለነበረ ነው ማለት የሀገር ክህደትና የጥቅም ተጋሪዎችን ጥግ የሚያሳይ ነው በሰባይ መብት ተሰጥተ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያሉና ያልዋሉ ግለሰቦችም ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል እንጂ ጥፋት ኖሮባቸው አይደለም ሲል ዓለም አቀፋዊ ንቅናቄ ለተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች ነፃነት የተሰኘው ንቅናቄ ሞግታል በለው ተስም የመጣ የጊዛዊ ሽርሽር ሚዎት በለው ተስም በሪፎርም ሰም የህزب ጥያቄዎችን አንግብ የመጣውኝ የሚል መንግስት ጊዛዊ ተቀባይነቱን እና የጊዜው የህዝቡን ስሜት ለማርገብ የተጋሩ የአሃላፊዎች የሥራ ሐላፊዎች የነበሩ የተጋሩ ሰራተኞች የነበሩ ተራ ሰራተኞች በየሰቦቻቸው እንዲሁ ዝም ብሎ መልካ አማራኝም በሚል አፈኖ በየኢትዮጵያ እስር ቤቶች አግሯቸው ይገኛል ለመሆኑ ጥፍራቸው የተነቀለ የተኮላሹ የተደፈሩና እንዳይሞቱም እንዳይኖሩም የተደረጉ ዜጎች መኖራቸውን ማስተዋወስ ተገቢ ነው ብረት የተፈቀለ ያለ በሱ ዚጋ ገመድ ያስሩና ይሰቀላሉ እና ይሄ ሁለት ጆቹ ይደርቆ ነው በለራረጅም ጊዜ ከዛ ቁስለን ይጎትታሉ በፒንሳ ሲንቴ ቁስለ ተፈቶ ሲንቴ ደም ፈሶ ምናም እንደገና ለሊት ወዝዱኛ ሊዛው ፖሊስ በሚስጥረ እንደገና ይሰፋል ተመልሽ ሄዳለው በዚህ ሁኔታ ነው ያሳለፍኩትና ወደ ሰርቪስ ሲገባ አቋሜ እንደዚህ አለ ነበር አቋሜ ሙሉ አቋም ላይ ያለ እግር ኳስ ምትጫዎች ነበር መረኳስ ምትጫውታሉ ሙሉ አካለም አለ ነበር ግን እዚ ከገባው በኋላ አሁን ምንቶች አሉ ብዙ ማስረጃ ላይ በዛ እንኳን በጃርባ ያልተኛ ይሄ ቦምቤል ሲባላል በዚህ ነው ታስብ ያለውት 
እንደዚህ <laughs> የተግራይ ህዝብ ጥቂት ግለሰቦች በስሙ እንዳይነግዱ ይበቃል ማለት ይኖርበታል ትግራይ ዛሬም በነጻነት አይናገሩም የሚፈልጉትን አይደግፉም የማይፈልጉትን ማይነቅፉም ከሌላው የሀገሪቱ አካባቢዎች በተለየ በፍርሃት ተሸብበዋል የሚሉ የህዋት ተቃራኒዎች በሚታሰሩበትና በሚደበደቡባት መቀሌ ከተማ የለውጥ ኃይሉን የሚቃወሙ አካላት ድጋፍ ሲደረግላቸው ጉዳዩ ለተጋሩ መቆርቆርን ሳይሆን የገለ ተቀመል ለማስተበቅ የሚደረግ መፍጨርጨር መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው በሙስናና በሰባዩ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ጥቂት የትግራይ ተወላጆችን ያሰረው መንግስት ጀነራል ኳርተር ውጪ ሀገር ሄደው እንዲታከሙ ማድረጉም መዘንጋት የለበትም የትግራይ ህዝብን ጥላቻ ከሆነ ስለምን ጀነራሉ ከሀገር እንዳይወጡ አላደረገም ባንድ ራስ ሁለት ምላስ እንዲሉ በዘመድ አዝማድ ተባዋር ነው ሀገር ሲበዘብዙ የነበሩ ጥቂቶች ዛሬም መፍጨርጨራቸውን አላቁሙ አንድ ጣት ቆሰለ በሰበሰ ተብሎ በቀላሉ ተቆርጦ እንደማይጣር ሁሉ የትግራይ ህዝብ በስሙ የሚነግዱትን በትግስት ያያቸው ነው ነገር ግን አንድ ቀን አሽቀንጥሩ እንደሚጠላቸው ምንም ጥረጥሬ የለውም